¿Qué tal amigos de Ciudad Satélite TV? Hoy estamos en las instalaciones de la policía montada de Naucalpan para conocer cómo se está reviviendo un parque para bicicletas de montaña. Un parque que ya fue bautizado con el nombre del Parque de los Caballos. Vamos a conocerlo. Bueno, platícanos primero cómo te involucras tú y todos los vecinos en este proyecto. Bueno, todo surgió a raíz de contacto con Mauricio, Mauricio Rojas. Eh, habíamos platicado de la intención de hacer un parque de ciclismo de montaña aquí en Naucalpan. Y pues bueno, ahorita a raíz de que él tiene a su cargo el, el grupo montado y la academia de policía, eh, pues este predio estaba pues no abandonado, pero realmente pues eh, no en las condiciones óptimas como para venir a hacer bici de montaña, ¿no? Entonces venimos, hicimos una inspección y pues la verdad es que vimos que tiene un potencial enorme. Entonces la verdad es que eh, le comenté a mis amigos de, del grupo Shinte que tenemos ya eh, 22 años andando en bicicleta de montaña y pues todos se entusiasmaron mucho porque además ahorita estamos pasando en México, en una, sobre todo en el área metropolitana, en una situación difícil de, en cuanto al tema de asaltos. Eh, nos han, ha habido asaltos en Chiluca, en el desierto de los Leones y otros lugares. Y la verdad es que aquí eh, pues estás en un lugar seguro, que está cerrado. Y si bien no es una extensión muy grande, vamos a, la idea es venir a hacer aquí algo donde puedes venir a divertirte, estar con la familia, va a haber rampas, va a haber peraltes, va a haber brincos... A, pero va a haber también para los niños, o sea, va a haber para todos los niveles de, ciclismo, de ciclistas de montaña. ¿no? Sí, bueno, platícanos de, de este parque, ¿Cómo, ¿cómo nace? ¿Qué es? Mira, es, esta es la parte alta del Bosque de los Remedios, era un lugar que estaba abandonado, gracias a, a la, al grupo montado le estamos dando mantenimiento, estamos haciendo una sinergia muy buena con los ciclistas de montaña, porque últimamente se han tenido muchos asaltos en Chiluca, en el desierto de los Leones, en el Ajusco, y bueno, pues ahorita esta es una alternativa más en Naucalpan y que es parte de los compromisos del presidente Edgar Olvera, el darle un lugar seguro a los deportistas para que vengan a pasear, vengan a hacer ejercicio y pues mantener esto como un área con vida. Y bueno, vimos ahorita que hay vecinos que están realizando trabajos, pero también vemos que con ellos está muy involucrada la policía. ¿Cómo se está involucrando la policía montada en este proyecto? Pues mira, como lo puedes ver, andan, andan montados, eh, dando las vueltas, están al pendiente. Tienen ahorita la instrucción de que con un ciclista que venga a rodar, ellos deben de subir a estar al pendiente. Hay diferentes puntos de acceso, entonces ellos se ponen en esos puntos para que si llegara a ocurrir algo, se rodean y rápido acudir. Estamos dando esa, esa parte de seguridad que antes no teníamos. Y, y bueno, ¿en qué horarios puede venir la gente y qué días? Mira, pues nuestros elementos trabajan 24 por 24 este, siempre hay gente, lo recomendable es pues, a partir de las 8 o 9 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde, porque más tarde los que son ciclistas dejan de rodar temprano, o luego vienen las personas a pasear, también esas personas que vienen a pasar, a hacer un día de campo, obviamente los, los señores, los elementos del grupo montado les están prestando la seguridad, que es algo que antes no teníamos, si te das cuenta el lugar estaba olvidado, le estamos dando vida a través de, pues de venir con los instructores de la academia, con policías del grupo montado, que se han dado la tarea de abrir caminos, de tirar todos los, los árboles secos que estaban por todos lados, lo estamos reutilizando y estamos haciendo espacios para que los ciclistas puedan venir y pasar un, un rato agradable. Y toda la gente que nos ve y no conozca el lugar, ¿nos puedes decir dónde está exactamente ubicado? Sí, para los que conozcan la Basílica de los Remedios, si vienen subiendo por el Parque de la Hoja siguen las señales que dicen los cipreses, pasan la dirección de medio ambiente y de ahí a menos de un kilómetro del lado izquierdo está la entrada del grupo montado. Pueden identificar que está primero el área de, de tiro y enseguida está la entrada. E inclusive el grupo montado está permitiendo el acceso al estacionamiento para que sea todavía más seguridad, para que no dejes tu coche y regreses y que no esté. Ellos están ahí al pendiente y lo mejor de todo, esto es gratis. 